Don't point your finger. Thank you very much, and don't be calling time. The member for uh, Kent North. Merci, Monsieur le Président. Le Premier ministre a vécu une vie parsemée de privilèges. Il a reçu une éducation en anglais avec des livres en anglais. Il reçoit ses services de santé en anglais. Et toutes les réunions de l'Assemblée se passent en anglais. Ses services de police sont en anglais. Ses services municipaux sont en anglais à Quispam 6. Et les communications avec les départements se font en anglais. Il écoute les nouvelles en anglais et il entend parler ses ministres sur le ra la radio le matin, sur la télévision le soir. Il a été ministre des finances. Il a pu accéder au ministère des finances. Il a pu accéder au poste de premier ministre de la province. Il a eu une longue carrière dans sa langue de son choix, qui était l'anglais. Est-ce que le premier ministre peut, s'il vous plaît, nous expliquer comment exactement ces droits linguistiques ont été lésés dans cette vie parsemé de privilèges. Puis tant qu'à faire, il me reste une coupe de secondes, j'aimerais savoir ce qu'ils pensent qu'un unilingue francophone serait capable de devenir premier ministre en 2022. And I've traveled the world, Mr. Speaker, in, in doing that. And I know, I, I was privileged in that sense. So, Mr. Speaker, but what, I've, what I started to say, and I ran out of time in relation to my daughter, is that what she said to me as we traveled on the campaign bus all through the province, and she said, Dad, I had no idea how vibrant, how lively, how exciting the Francophone, the French culture is, and what a strategic, critical part it is to our province. And I said, well, isn't that sad, Lizzie, that you wouldn't, Lindsay, that you wouldn't know that after spending six years in French immersion, you wouldn't know what our culture is here in New Brunswick. You wouldn't know anything but math, science, and, and every other academic skill that you tried to learn in, in, a, in, in the French language, but you don't know what makes our province great, Mr. Speaker. The Deputy of Kent North. Ça n'a pas été le cas pour un tiers de la population. Il y a un tiers de la population qui ne reçoit pas leur service en français, qui, ne reçoit, qui va à l'hôpital, qui se font encore servir en anglais dans une situation d'urgence. Ma mère a été à l'école avec des livres en anglais. Ce n'est pas la réalité de un tiers de la population. Puis lui préfère travailler pour sa fille qui veut mieux comprendre qu'est-ce que nous autres on est, comme si on était un folklore et un musée vivant de pauvres francophones qui restent encore dans cette province ici. Quand il dit qu'il veut en parler avec tout le monde, il fait entre conservateurs. Il y a une aversion pour l'Assemblée législative. Il y a, on sait qu'il y a eu de l'ingérence de l'exécutif dans ce qu'on fait ici à l'Assemblée législative. Donc, si on veut entendre des témoins, on veut entendre des, des experts, on veut avoir une discussion publique sur la question, est-ce que le premier ministre permettra un vote libre pour son caucus sur la création d'un comité permanent des langues officielles ici à l'Assemblée législative du Nouveau-Brunswick? Monsieur Speaker, I think the point that I was trying to make is that there's so much more to learn about our province that our, all of our kids should be learning it. That's my point. My point is that we have greater knowledge, we have greater understanding, we have greater capability, we have greater ability to make things happen for each other. And we have a province that we can be better and bigger than any other province in the country because of being bilingual. So, Mr. Speaker, when I talk about how we get better, That's what I'm focused on. How do we get better and be better and have that service more readily available as time goes on? Because more people are fluently able to do so, Mr. Speaker. We have challenges right today, challenges today that are affecting every service we deliver in government, everywhere we deliver in government. We have these challenges facing us, and that is the reality. So, you know, it's hard to have discussions in here when the reality out there is we need to do better in delivering service. In both languages, we need to do be better in delivering service, period, Mr. Speaker. Accepted opposition official.